الرحمن الرحیم پی پی ایسی کے پاس پیپر سے لیے گئے سو ایم سی کیوز جو کہ انگلیش کے ہیں جو آپ کو نیکسٹ آنے والے پیپرز میں بہت ہیلپ کو ثابت ہو سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کائنلی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں فرسٹ کسٹن ہے The old man is blind dash one eye تو اس کا پرپوزیشن ہوگی ان My brother is weak dash mathematics تو ان mathematics اس کا correct answer ہوگا I am not concerned dash his affairs تو with his affairs اس کا correct option ہوگا He has the reputation for being a good teacher تو for جو اس کی preposition correct بنتی ہے Only 600 people live dash this city تو اس کا correct option ہوگا In this city Alcohol is injurious dash health تو alcohol is injurious to health اس کا correct option ہوگا تو opposite of perish is تو پیرش کا مطلب ہوتا ہے تباہ کرنا تو جو اس کا اپوزٹ بنتا ہے یعنی جو اس کا انٹو نیم بنتا ہے وہ ہے سروائیو کرنا دا اپوزٹ آف ڈیٹیریو ریٹ ڈیٹیریو ریٹ کا مطلب ہوتا ہے خراب کرنا تو اس کا کریکٹ اپشن ہوگا جو اس کا اپوزٹ بنتا ہے وہ ہے امپروو انٹو نیم اپوزٹ آف ٹرانسپیرنٹ ایز ٹرانسپیرنٹ کا مطلب ہوتا ہے غیر واضح جو کلیر نظر نہ آ رہا ہو اسے کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ غیر واضح تو اس کا جو اپوزیٹ بنتا ہے وہ اپیکیو دا اپوزیٹ آف امیچیور از امیچیور کا مطلب تھا شوکین تو اس کا انٹو نیم بنتا ہے پروفیشنل بینیولنٹ کا مین یعنی سینو نیم بینیولنٹ کا مطلب ہوتا ہے نیک نہاد تو اس کا سنو نے بنتا ہے بینیفیشل انٹو نیم انو نیمس کا مطلب ہوتا ہے بے نام تو جو اس کا سنو نے بنتا ہے وہ ہے نیم لیس وٹ اس دی وٹ اس دی ڈیش ٹو لندن بائی ایر تو اس کا کریکٹ بننے کا وٹ اس دی روٹ آرو یو ٹی روٹ ٹو لندن بائی ایر He agreed dash my proposal. He agreed to my proposal. Bravely क्या है? Bravely एक adverb है. Wealthy क्या है? Wealthy एक adjective word. Amir has been blessed dash a son. तो इसका character बनेगा with a son. He is always boasting dash his wealth. تو اس کا کریکٹ بنے گا he is always boasting of his wealth I am alive dash my duties تو اس کا کریکٹ بنے گا I am alive to my duties the leader broke dash in the middle of of the speech تو اس کا کریکٹ بنے گا the leader broke off او ڈبل ایف آف in the middle of the speech ڈسٹریبیوٹ دیز اورنجز ڈیش دی چلٹرن تو امانگ اس کی کریکٹ پرپوزیشن بنے گی آئی واز این آئیڈ ڈیش مائی مسٹیک تو اس کا کریکٹ پرپوزیشن آئی واز این آئیڈ ایٹ مائی مسٹیک نیکسٹ ہے اس ہی الیجیبل ڈیش دیس سکولرشپ تو اس کی کریکٹ پرپوزیشن بنے گی فور اس ہی الیجیبل فور دیس سکولرشپ نیکسٹ ہے آئی ایم گریٹلی انڈیپٹیڈ ڈیش یو فار یور ہیلپ تو اس کے گریکٹ پرپوزیشن بھائی آئی ایم گریٹلی انڈیپٹیڈ ٹو یو فار یور ہیلپ ہی واز سوری ڈیش ہز فیلر ہی واز سوری فار ہز فیلر ہی ہیز ریزائنڈ اینڈ ویل ہینڈ ڈیش چارج آف ہز پوسٹ تو اس کی کریکٹ آپشن بنے گی آور یعنی ہی ہیز ریزائنڈ اینڈ ویل ہینڈ آور چارج آف ہیز پوسٹ ٹوڈے نیکسٹ کوئیسن ہے ہیز فادر پاسٹ ڈیش لاسٹ نائٹ تو اس کی کریکٹ پرپوزیشن بنے گی اوے یعنی ہیز فادر پاسٹ اوے لاسٹ نائٹ دیس مرچنٹ ڈیلز ڈیش سلک گوڈز تو دیس مرچنٹ ڈیلز 
इन सिल्क गुड्स ये इसका करेक्ट प्रपोजिशन बनेगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए नेक्स्ट पोर्शन था पास्ट पेपर में आए हुए एडियम्स का तो पहले एडियम है टू कॉल असपैड असपैड तो इसका मतलब बनता है टू स्पीक इन प्लेन टर्म्स नेक्स्ट है टू बरी दी हैचेट टू बरी दी हैचेट का मतलब है टू मेक पीस ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए मैं इंग्लिश के आपसे क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ हैव एन एक्स टू ग्रीड तो इसका मतलब होता है सेल्फिश मूवी नेक्स्ट है टू हस्बैंड्स वन रिसोर्सेज तो इसका मतलब है टू मैनेज वन मीन्स विद दिगेलिटी टू बी आर द्रंट ऑफ इसका मतलब था टू इंडियोर द मेन फोर्स और शॉक नेक्स्ट है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर तो इसका मतलब है टू गो फॉर अ डाउंटिंग टास्क नेक्स्ट थी इसे कंप्लीट करना था अपने एडियम को बेस्ट थिंग्स कम इन समॉल डैश तो इसका मतलब इन समॉल पैकेजेस यानी बेस्ट थिंग्स कम इन समॉल पैकेजेस तो नेक्स्ट है टू मैनी कुक्स सपॉयल दी डैश तो यानी टू मैनी कुक्स सपॉयल दी फूड यानी इसका एडियम करेक्ट बनता था टू मैनी कुक्स सपॉयल दी फूड नेक्स्ट प्रपोजिशन द ट्रेन वेंट डैश दी टनल यानी द ट्रेन वेंट इन टू दी टनल इसकी करेक्ट प्रपोजिशन बनती है शी जम्प्ड डैश दी बस शी जम्प्ड फ्रॉम दी बस द ट्रेन वेंट डैश दी टनल तो इसके लिए थ्रू आएगा यानी पेपर में इस तरह से आपको यानी ऊपर में आ रहा है इंटू नीचे वाले में थ्रू ऊपर जो इस क्वेश्चन में था इंटू वाले में उसमें थ्रो का ऑप्शन नहीं था तो इसलिए इंटू आया ये तो थ्रो का ऑप्शन था द पोर दी टी डैश दी कप यानी पोर दी टी इन टू दी कप इसकी करेक्ट प्रोपोजिशन है शी जम्प्ड डैश द बस शी जम्प्ड दी बस इसका करेक्ट आर्टिकल दी आर्टिकल है तो आर्टिकल दी शी जम्प्ड दी बस आएगा अ लार्ज प्रोफेशन वॉज टेकन डैश अगेंस्ट राइजिंग प्राइसिस तो इसका करेक्ट प्रपोजिशन बनता है आउट यानी अ लार्ज प्रोसेशन वॉज टेकन आउट अगेंस्ट राइजिंग प्राइसेस नेक्स्ट है डू यू सी डैश ब्लू स्काई डू यू सी दी ब्लू स्काई इसका करेक्ट आर्टिकल यूज है द मैन इज पोअर डैश बट ओनेस्ट यानी द मैन इज पुअर बट ओनेस्ट ये इसकी कंजक्शन बनती है विद यू वेट डैश आई रिटर्न यू विल यू वेट टिल आई रिटर्न इसका करेक्ट सोल्यूशन है शी डैश अनकॉन्शियस सिंस फोर ओ क्लॉक तो इसका करेक्ट होगा शी हैज बीन अनकॉन्शियस सिंस फोर ओ क्लॉक हुनेस्ट मैन स्पीक डैश ट्रूथ हुनेस्ट मैन स्पीक दी ट्रूथ इसका करेक्ट सोल्यूशन बनेगा ही जम्प्ड ऑफ द बस वाइल इट डैश मूविंग तो वाइल इट वॉज मूविंग इसका करेक्ट सोल्यूशन बनेगा द ह्यूमिडिटी इन द एयर टेल्स अस अबाउट द रेशियो ऑफ डैश डैश इन द एयर तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वाटर वेपर्स वाटर वेपर इसका करेक्ट सोल्यूशन होगा नेक्स्ट है शी फेल्ट डैश वेन वेंट ऑन स्टेज इसका शी वेल शी फेल्ट नर्वस वेन वेंट ऑन स्टेज द हॉर्स मैन पुल्ड द डैश ऑफ द हॉर्स द यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा द रेंज आर ई आई एन एस ये इसका करेक्ट है या द हॉर्स मैन पुल्ड द रेंज ऑफ द हॉर्स नेक्स्ट है प्लीज सेंड दिस लेटर डैश माई एड्रेस तो इसका करेक्ट ऑप्शन टू माई एड्रेस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा नेक्स्ट सेनो नेम्स थे इसके पास्ट पेपर में आए हुए वो मैं शेयर करता हूँ आपसे सेनो नेम ऑफ सेट्रीनस सेट्रीनस का मतलब मतलब होता है सर गर्म तो यानी जो करने के लिए तैयार हो तो इसका होता है सेनो नेम बनता है इनर्जेटिक सेनो नेम ऑफ जेस्ट इज जेस्ट का मतलब होता है जायका मजा तो इसका सेनो नेम बनता है कीनेस 
हुसैन ने वो फुलियन इज फुलियन का मतलब होता टकराना तो इसका मतलब बनेगा क्रैश हुसैन ने सेनेम ऑफ एक्यूमलेट इज एक्यूमलेट का मतलब होता है जमा करना तो इसका सेनोने बनता है कलेक्ट सेनोनेम ऑफ डिटेरियो रेट इज डिटेरियो रेट का मतलब होता है ख़राब करना तो इसका सेनोनेम बनता है हार्मफुल सेनोनेम ऑफ रेनकोर रेनकोर का मतलब होता है बुग्स तो इसका सेनोने बनता है एनमिटी सेना नेम ऑफ एक्यूमलेट इज एक्यूमलेट का मतलब होता है जमा करना तो इसका सेना नेम बनता है कलेक्ट करना नेक्स्ट है सेना नेम ऑफ सेलेब्रिटी तो सेलेब्रिटी का मतलब होता है नाम वरी यानी कि किसी ने बहुत अच्छा नाम पैदा कर लिया उस नाम वरी तो इसका सेना नेम बनता है फेमस पर्सनैलिटी सेना नेम ऑफ डेट्रीमेंटल तो डेटली मेंटल का मतलब होता है मुजर नुकसान दे चीज तो इसका सेना नेम बनता है हार्मफुल सेना नेम ऑफ सट्रीनस तो सेना सट्रीनस का मतलब होता है सरगरम अमल तो इसका मतलब होगा स्ट्रॉन्ग इसका सेना नेम है सेना नेम ऑफ रेनकोर इज रेनकोर का मतलब होता है बुग्स तो इसका सेना नेम बनता है रिसेंटमेंट रैपिड का मतलब होता है तेज तो इसका सेना नेम बनता है क्विक सेना नेम ऑफ जेस्ट इज जेस्ट का मतलब होता है जायका मजा तो इसका सेना नेम बनता है ग्रेट इंजॉयमेंट सेना नेम ऑफ ओपरचून इज ओपरचून का मतलब होता है दुरुस्त करना दुरुस्त चीज किसी कोई चीज ठीक हो दुरुस्त हो उसे कहते हैं ओपरचून तो इसका मतलब होता है अप्रोप्रिएट सेना नेम ऑफ नॉन चलेंट इज नॉन चलेंट का मतलब होता है बेवर्स तो इसका सेना नेम बनता है डिस पैशनेट यानी बेवर्स सेना नेम ऑफ डेफिएंट डेफिएंट का मतलब होता है दलेर तो इसका सेना नेम बनता है डिस ओबेंडियंट सेना नेम ऑफ पार्टीशन इज पार्टीशन का मतलब होता है तकसीम करना तो इसका मतलब होता है सपोर्टर एंटोनीम ऑफ वेलेडाइज वेलेडाइज का जो मतलब होता है वो जैज करार देना तो इसका सेना ने बनता एंटोनीम बनता है लीगलाइज सेना नेम ऑफ रॉकी रॉकी का मतलब होता है रंग रूट रंग रूट तो जो इसका सेना ने बनता है वो है प्रोफेशनल सेना नेम ऑफ इंसेसेंट इज तो इंसेसेंट का मतलब होता है मुसलसल तो इसका सेना नेम बनता है कंटिन्यूस सेना नेम ऑफ फिक्टिशियस फिक्टिशियस का मतलब होता है झूठा तो इसका जो सेना नेम बनेगा वो है फॉल्स सेना नेम ऑफ एडजस्टेंट तो एडजस्टेंट का मतलब होता है मुतसल यानी करीब बैठा हुआ तो कंटिगस इसका सेना नेम बनता है तो सेना नेम ऑफ इंग्रोस्ट गेन इंग्रोस्ट का मतलब होता है मैव ख्याल किसी ख्याल में गुम होना तो एबसर्ड इसका सेना नेम बनता है फिजिबल का सेना नेम है काबिल अमल फिजिबल फिजिबल का मतलब काबिल अमल तो इसका सेना नेम बनता है डिलेटेड सेना नेम ऑफ पाउंडर इज पाउंडर का जो सेना नेम बनता है का मतलब होता है वह है फिक्र करना तो जो इसका सेना नेम बनने का वो है थिंक ओवर एंटोनेम ऑफ ऑब्सक्योर ऑब्सक्योर का मतलब होता है गैर वाजे तो इसका जो एंटोनेम बनता है वो है एक्सप्लिसिट क्लैरिटी का मतलब होता है सफाई सराहत तो इसका जो एंटोनेम बनता है वो है कन्फ्यूजन रिलेन क्वेश का मतलब होता है छोड़ना तो Uh, इसका एंटोनेम बनेगा एज्यूम्स एंटोनेम ऑफ डिनाउंस डिनाउंस का मतलब होता है खुल्लम 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 खुला इल्ज़ाम देना डिनाउंस का मतलब होता है खुल्लम खुला इल्ज़ाम देना तो इसका मतलब होता है डिफेंड करना डिफेंड इसका एंटोनेम है एंटोनेम ऑफ डिप्लीट इज डिप्लीट का मतलब होता है ख़त्म करने के काबिल डिप्लीट का मतलब होता है ख़त्म करने के काबल तो जो इसका एंटोनेम बनता है वह है रेपलिनिश एंटोनेम ऑफ इम्पाउंड इम्पाउंड का मतलब होता है 
मवैशी बांध रखना तो इसका एंटोन बनता है रिलीज और फेन का मतलब होता है मुकदस चीजों की बेहरमती करना तो इसका एंटोन बनता है रिस्पेक्टफुल कॉन्फेस का मतलब होता है इकरार करना तो जो इसका एंटोन बनता है वो है डिने एंटोन ऑफ रिगल रिगल का मतलब होता है कुफेद शार तो इसका एंटोन बनेगा स्पेंड थ्रिफ्टी अब थे ये एनोलॉजीज के क्वेश्चन थे यानी एक वर्ड के दूसरे के साथ रिलेशन है तो इस तरह एनोलॉजीज के क्वेश्चन आते हैं सविम इज टू फिश एज वाक इज टू मैन यानी अगर सविम के एनोलॉजी बनेगी फिश तो वाक ही बनेगी मैन appropriate is to reward as crime is to punishment stone is to hard as feather is to fly cat is to kitten as dog is to puppy agar video pasand hai to doston se request hai ki video ko like aur channel ko subscribe zarur kar dijiyega cat is to kitten as dog is to uh, puppy Uh, condemnation is to disapproval as blas femi is to ev uh, irreverence graceful is to movement as a uh, humorous is to lutter atom is to microscope as planet is to telescope as a uh, telescope is to eye stethoscope is to ear telescope is to uh, eye or stethoscope is to ear ounce is to weight as scale is to mass obey is to deaf as work is to rest tall is to short as uh, treasury astro uh, astrology yani tall is to short hoga to treasury astrology hoga salim is to fish salim एज वर्क इज टू मैन नरेशन चेंज करने के क्वेश्चन थे इंटरेक्ट फॉर्म ऑफ सिड डॉन अली तो इसका करेक्ट बने ही सेड यानी सिड डॉन अली ही सेड तो जो इसका इंटरेक्ट बनेगा वही ही आस्क अली टू सिड डॉन ही आस्क अली टू सिड डॉन ही आस्क अस हैव यू हैव बीन शॉपिंग इट्स इन डायरेक्ट इज तो ये थे तकरीबन हंड्रेड जो कि पास्ट पेपर्स में पी पी एस सी के क्वेश्चन आया हुआ था जो आपसे मैंने शेयर किया अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे